দর্শক শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি মাছরাঙা টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান স্কয়ার হসপিটাল ডক্টরস চেম্বার সাথে আছি আমি ডাক্তার শর্মিলা হুদা শাওন আপনাদের সুস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের এ আয়োজন এই অনুষ্ঠানে আজ আমরা গর্ভকালীন রক্তশূন্যতার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি আপনাদের সরাসরি টেলিফোন এবং এস এম এসের জবাবে পরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করব। গর্ভকালীন রক্তশূন্যতার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করতে এবং চিকিৎসা পরামর্শ দিতে আজ আমাদের সঙ্গে আছেন স্কোয়ার হসপিটালের অবস্টেট্রিক্স কায়নোকোলজি এবং আইভিএফ ডিপার্টমেন্টের কনসালটেন্ট ডাক্তার ফারজানা রশিদ স্বাগত জানাচ্ছি আজকের আলোচনা অনুষ্ঠানে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর শাওন কেমন আছেন হ্যাঁ ভালো আছি আপনি ভালো আছেন একদম ভালো আছি প্রথমে আপনার কাছে জেনে যে যে মহিলাদের ক্ষেত্রে রক্তশিল্পতার হার কি পুরুষদের চেয়ে বেশি জি এটা দেখা গিয়েছে যে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষা করার সময় যে মহিলাদের পুরুষদের থেকে হারটা একটু বেশি এর কারণ হচ্ছে মান্থলি মেয়েরা একটা মেনস্ট্রাল ব্লাড লসে ভোগে তো যেটা সেই লসটা যেহেতু পুরুষদের হয় না সেই হিসাবে দেখা যায় যে মেয়েরা এনিমিয়াতে একটু ভোগে বেশি সেকেন্ডলি যেটা হয় যে মেয়েরা প্রেগনেন্সি কে এক্সপেরিয়েন্স করে তো প্রেগনেন্সির সময় যেহেতু একটা হিমোডাইলেশনাল ইফেক্ট হয় যার জন্য সাইড বাই সাইড ফিজিওলজিক্যাল কিছু এনিমিয়াতে মেয়েরা বেশি ভোগে সেই হিসাবে বলাই যায় যে পুরুষদের থেকে মহিলাদের রক্ত শূন্যতা বা রক্ত স্বল্পতায় ভোগার রেট বা পার্সেন্টেজটা বেশি বেশি আচ্ছা এই ক্ষেত্রে যে মহিলাদের আমরা গর্ভধারণের কথা বলছি যে সবসময় কি এরকম হবে যে গর্ভধারণ করলে একজন নারী রক্ত স্বল্পতায় ভোগবেন মানে এটার সাথে সম্পর্কটা কি আসলে এটা সমীক্ষায় দেখা গেছে যে রক্ত স্বল্পতার তো বিভিন্ন কারণ আছে তো প্রেগনেন্সিতে দু ধরনের রক্ত স্বল্পতা হতে পারে এখন যে ফিজিওলজিক্যাল যেটা আমি বললাম যে প্রেগনেন্সি ইন্ডিউসড কিছু চেঞ্জের জন্য দেখা যায় যে প্লাস বডিতে প্লাজমা ভলিউম বাড়ে যার জন্য রেড সেল এবং হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ রিয়াকশনালি কমে যায় তো সেটা এক ধরনের যে ফিজিওলজিক্যাল এনিমিয়াতে মেয়েরা ভুগছে প্রেগনেন্সিতে সেটি একটি আবার দেখা যায় যে আমাদের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেক সময় খুব অল্প ব্যবধান বেশি চাইল্ড বার্থের মতো ঘটনা ঘটছে তো একজন মা সে তো তার যে নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি থেকে কাভার আপ হয়ে নেক্সট প্রেগনেন্সিটা নেওয়ার সময় পায় না তখন দেখা যায় যে একটা পারসিস্টেন্ট নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি থেকে সে পরবর্তী প্রেগনেন্সি তো হিমো এনিমিয়াতে ভুগতে পারে আবার দেখা যায় যে কারো কোনো টুইন প্রেগনেন্সি হয় তখন যে মার বেসলাইন নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস ঠিক থাকলেও সেই পরবর্তী ওই প্রেগনেন্সিতেও উনি রক্ত শূন্যতায় ভুগতে পারেন এছাড়া আমরা অনেক সময় জানি না যে কোনো মা বা কোনো লেডি আগে থেকে কোনো ক্রনিক ডিজিজ যে তার কোনো রেনাল ডিজিজ বা কোনো প্রবলেম আছে কিনা তো তারা তাদেরও দেখা যায় যে প্রেগনেন্সিতে আসলে হয়তো তখন প্রেগনেন্সির আগে স্বল্প মাত্রায় রক্ত শূন্যতা ছিল সেটা ওভার টাকারে প্রেগনেন্সিতে দেখা দিতে পারে আচ্ছা সাধারণত এই গর্ভাবস্থায় হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কত থাকলে কিংবা কত নিচে নামলে আমরা বলবো এটা অ্যানিমিয়া জি আমাদের তো যেমন একটা গাইডলাইন করা আছে যে একজন মা যখন বুকিং ভিজিটে আসবে তখনই আমরা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্টটা করে দেখি যা তার রক্ত শূন্যতা আছে কি নাই তো সেটার একটা আমরা কাট অফ ভ্যালু ধরি ধরেন প্রথম তিন মাসে আমরা বলবো যে ইলেভেন গ্রাম পার ডিএল তার নিচে যদি চলে যায় তাহলে তার রক্ত শূন্যতা হতে পারে সেকেন্ড ট্রিমিস্টারে বলা যায় দশ পয়েন্ট ফাইভ এর নিচে গেলে থার্ড ট্রামেস্টারে অবশ্যই এগারো এই দশ থেকে এগারো গ্রাম পার ডিএল হিমোগ্লোবিন লেভেল তার কমপ্লিট ব্লাড কাউন্টে থাকতে হবে নতুবা তাকে আমরা এনিমিক সে আছে বা খুব অল্প স্টিমুলেশনে বা যে তার রক্ত শূন্যতা তা বাড়তে পারে সেটা আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা আপনি এর মধ্যে বলেছেন যে কি কি কারণে একজন নারীর রক্ত শুভতায় ভোগেন এবং কি কি কারণে একজন নারীর ক্ষেত্রে রক্ত স্বল্পতার হার পুরুষদের চেয়ে বেশি এবং গর্ভাবস্থা তার মধ্যে একটা কিন্তু গর্ভাবস্থায় রক্ত স্বল্পতার কারণ কি মানে প্রেগনেন্সি ইটসেলফ কি একটা কারণ প্রেগনেন্সি ইটসেলফ মানে প্রেগনেন্সি থেকে যে ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জগুলো হয় ওভারঅল ব্লাড ভলিউম বাড়ে সেই জন্য ব্লাডের যে সেলগুলা কন্টেন্ট যেমন টোটাল রক লোহিত রক্তকণিকা যেটা আমরা বলি যে রেড ব্লাড সেল সেটার পরিমাণটা ওই প্লাজমা ভলিউম বাড়ার তুলনার আনুপাতিক ভারে কমে যায় ও তো সেখান থেকে এনিমিয়াটা হয় আর কারোর যদি এক্সিস প্রি এক্সিস্টিং নিউট্রিশনাল ডেফিসিয়েন্সি থাকে মনে করেন একজন মা উনি হয়তো ম্যাল নিউট্রিশনে ছিলেন তার বেসিক যেই আয়রন কন্টেনিং ফুডগুলো খাওয়ার কথা ছিল উনি খাননি এই মেয়ে মেয়েটি যখন সে গর্ভাবস্থায় ঢুকছে তখন তার এনিমিয়াটা আর ওভার টাকা ধারণ করছে দুটো মিলিয়েই আমরা বলি যে প্রেগনেন্সি নেই নিমিয়া আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন আমরা একটু তার ফোনটা নিয়ে নিই জি অবশ্যই হ্যালো দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি 
আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি আমরা আসলে বাচ্চা নেওয়ার জন্য চাষ ট্রাই করছি তো কি কি খাবার খেলে বা কি প্রিকশন নিলে আমি বুঝতে পারবো যে ওয়াইফের যে রক্ত শূন্যতা থাকছে না অথবা কোনো রুটিন চেক আপ করলে বুঝতে পারবো কিনা এটা জি আপনাকে ফোন দেবার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই দর্শক যে আপনি একটা খুবই সচেতনামূলক কোয়েশ্চেন করেছেন যে আপনারা প্রি প্রেগনেন্সিতে ওয়াইফকে প্রিপেয়ার করতে চাচ্ছেন যে তার একটি হেলদি প্রেগনেন্সি যেন আপনাদের হয় ডেফিনেটলি হেলদি ফুড ইন টেক তার ভিতরে আয়রন কন্টেনিং ফুডগুলো যেমন খেজুর কলা কচু কলিজা ডালিম বিটরুট এগুলো কিছু না কিছু প্রতিদিনই ডায়েটে রাখবেন এবং প্রেগনেন্সি প্ল্যান যে করছেন চিকিৎসকের সাথে অবশ্যই একটু পরামর্শ করে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট যে হিমোগ্লোবিনে কোনো ডেফিসিয়েন্সি আছে কি না এটা অবশ্যই দেখে নেবেন এবং অবশ্যই আপনি এই সচেতনতাটা টুকুর জন্য একটা এক্সট্রা ধন্যবাদ পাচ্ছেন আমাদের তরফ থেকে জি নিশ্চয়ই আমি আমার দর্শককে আবারও ধন্যবাদ জানাই এবং এই ধরনের যে ফোন আমরা পেলে আসলে আমরা খুবই আনন্দিত হই আমাদের যে মাছরাঙা স্কোয়ার হসপিটাল ডক্টরস চেম্বারের যে আমাদের উদ্যোগ সেটা আমাদের সফল মনে হয় আপনাকে আবারও ধন্যবাদ আসলে আমরা জি আমরা আলোচনা করছি গর্ভকালীন রক্তশূন্যতা নিয়ে এবং যখনই যে প্রেগনেন্সি টাইমে প্ল্যান করা হয় আসলে তখনই যদি এই ধরনের আগে থেকে নিউট্রিশনিস্টের কাছে গিয়ে অথবা গায়নোকোলজি জিস্টের কাছে গিয়ে যদি ডায়েট চার্টটা ঠিক করে নেওয়া যায় তাহলে গর্ভকালীন রক্তশূন্যতার হারটা কমে যায় অনেকখানি হ্যাঁ অবশ্যই এবং এটা এখন অবশ্য করণীয় কারণ খুব দেখেন এইটা যে রক্তশূন্যতা প্রেগনেন্সিতে এটা তো একটা অত্যন্ত পুরনো একটা কনসেপ্ট কিন্তু এগুলো নিয়ে আমরা কেন বারবার কথা বলছি যাতে এই অতি সাধারণ বিষয়টি নিয়ে আর কোনো কমপ্লিকেশন কোনো মার না হয় তো এই জিনিসটা অবশ্যই প্রয়োজন যে প্রেগনেন্সি প্ল্যান করার আগে আমার ওভারঅল হেলথ স্ট্যাটাস অ্যাটলিস্ট আমি এনিমিক কি না সেটা তো আমি জানতেই পারি এবং যদি থাকে সেটা আমি কারেকশন করে নিতে পারি এবং দৈনন্দিন নিত্য নৈমিক যে ফুড হ্যাবিটটা সেটাকে আমরা অবশ্যই ব্যালেন্সড রাখাটা আমাদের সার্বিক সুস্থতার জন্য খুবই বাঞ্ছনীয় নিশ্চয়ই সাধারণত যদি গর্ভকালীন রক্তশূন্যতা হয়ে গিয়েই থাকে সেক্ষেত্রে লক্ষণগুলো কীরকম থাকবে প্রথমত মা যেটা কমপ্লেন করেন যে তার অত্যন্ত দুর্বলতা লাগছে মাথা ঘোরায় বা কোনো কাজে উৎসাহ পান না তো অনেক সময় আমরা একটু কনফিউজ করে ফেলি যাচ্ছে প্রেগনেন্সিতে তেমন হতে পারে বাট না যদি রক্তশূন্যতা বেনেমিয়া থাকে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা বলি ফ্যাটিগ উইকনেস ইরিটেবিলিটি মুড ভালো না লাগা তারপরে অল্পতেই হাঁপিয়ে যাওয়া শ্বাস প্রশ্বাসগুলো খুব ভারী হয়ে আসা এগুলো একজন মা অনুভব করতে পারেন আচ্ছা সাধারণত এরকম যদি হয় তাহলে কি কি ক্ষতি হতে পারে কিংবা গর্ভকালীন জটিলতা কি হতে পারে যদি এখন তো চিকিৎসা সেবায় মানে এনিমিয়া ওভারলুক তো সাধারণত হয় না কিন্তু কোনো কারণে যদি এগুলো নেগলেক নেগলেক্টেড অবস্থায় থাকে তাহলে এনিমিয়া পারসিস্ট করতে থাকলে মার পোর নিউট্রিশন তো ওভারঅল তার হেলথ স্ট্যাটাসকে তো এফেক্ট করবেই প্লাস তার হাই ব্লাড প্রেশার ডেভেলপ করতে পারে তারপরে হচ্ছে হার্ট ফেলিয়ারের দিকেও যেতে পারে যদি ইন কেস অফ সিভিয়ার এনিমিয়া ডেভেলপ করে উইদাউট এনি ট্রিটমেন্ট আর গর্ভস্থ সন্তানকেও এটা খুব অ্যাডভার্সভাবে অ্যাফেক্ট করতে পারে সেক্ষেত্রে পেটের ভিতরে বেবির গ্রোথ রেস্ট্রিকশান অর হচ্ছে অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টা এমনকি বেবির মৃত্যু ঝুঁকিও পর্যন্ত গর্ভাবস্থায় হতে পারে আর প্রসব পরবর্তীতেও প্রসবকালীন সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ অথবা পরবর্তীতে যেটা আমরা পিপিএইচ বলে থাকি সেটা আর তারপরে তার ডিলেইড হিলিং অথবা পরবর্তীতে যার মানে সহজভাবে নর্মাল লাইফ টু ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটি তার রিগেন করতে অসুবিধা হতে পারে যদি এটা পারসিস্টেন্ট থেকে যায় এনিমিয়া মায়ের রক্ত স্বল্পতার কারণে কি বাচ্চার বিকলাঙ্গতার কারণ হতে পারে না সেটা হতে পারে না কারণ এনিমিয়া সেভাবে যেটা ডেভেলপমেন্টাল এরর ইদার ফিজিক্যাল অর ডেভেলপমেন্টাল সাইকোলজিক্যাল না এটা হতে পারে না তবে যেটা হয় যে মার যদি ফোলের ডেফিসিয়েন্সি থাকে মানে যেটা আমরা শুরুর থেকে বা ফার্স্ট সেমিস্টারের ফোলি কেসির সাপ্লিমেন্টেশন যেটা দেয় সেটা যেমন বেবির ব্রেইন আর স্পাইনাল কর্ড ডেভেলপমেন্টে হেল্প করে সেক্ষেত্রে অ্যান অ্যান্ড ক্যাফেলি বা বিভিন্ন অন্য ধরনের জটিলতা হতে পারে কিন্তু বিকলাঙ্গ সরাসরি বলার মতো প্রবলেমটা ক্রিয়েট করবে না আচ্ছা কিন্তু আমরা যে ফলের ডিফিসিয়েন্সি বলছি নিউরাল টিউব ডিফেক্ট সেটা তো এক ধরনের জটিল সিচুয়েশন অবশ্যই জি জি এখন মার 
তো দেখা যায় যে ভিটামিন বি ডেফিসিয়েন্সির জন্য যেটা এনিমিয়া হয় সেটা প্রেগনেন্সি ইন্ডিউস যে তা নয় সেই হিসাবে সরাসরি লিঙ্কেজ তা না তবে এটাও এক ধরনের মাইক্রোনিউট্রিয়েন্স যেটা যদি অভাবে থাকে তাহলেও সেটা ম্যালনিউট্রিশন থেকে এনিমিয়া কজ করতে পারে এই জন্য ওভারঅল লিটারেচারাল স্ট্যাটাসটাকে ডেভেলপ করবে এনিমিয়া কারেকশান করে প্রেগনেন্সি নেবে তাহলে আর সরাসরি জটিলতার কোনো প্রবণতা থাকবে না আচ্ছা সাধারণত গর্ভকালীন সময়ে গর্ভস্থ শিশু তো তার সমস্ত নিউট্রিয়েন্ট মার কাছ থেকে নেয় জি জি পুষ্টির সব উপাদান সেক্ষেত্রে মার যদি রক্ত স্বল্পতা থাকে তাহলে শিশুকে অপুষ্টিতে ভুগে হ্যাঁ এটা ডিরেক্টলি ভোগে কারণ হচ্ছে যে মার শুধু নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস না হিমোগ্লোবিনটা কম থাকলে তার বহুবিধ আরও অসুখ যেমন হাইপার টেন্সিভ ডিজর্ডার হতে পারে তো এগুলো থেকে ওভারঅল বেবির যেই গ্রোথটা সেটা হ্যাম্পার হতে পারে আচ্ছা এবং আপনি বলছিলেন যে গর্ভকালীন ডেলিভারিরও সিচুয়েশন হতে পারে যে সময়ের আগে সময়ের আগে ডেলিভারি হয়ে যাওয়া সম্ভব আছে আপনি বলছিলেন যে এই সময়ে গর্ভকালীন রক্ত স্বল্পতা শিশু মৃত্যুর কারণ মাতৃমৃত্যুর কারণ কি হতে পারে হ্যাঁ মাতৃমৃত্যুর কারণও হতে পারে যদি এটা খুব হয়তো খুব মাইল্ড ফর্মে হবে না কিন্তু সিভিয়ার ফর্ম অফ এনিমিয়া সেটা যে কোনো কারণেই হোক না কেন সেটা যদি আনট্রিটেড থাকে বা ওভারলুক থাকে তাহলে অনেক সময় এনিমিক হার্ট ফেলিওর বলে এক ধরনের কন্ডিশন মায়ের ডেভেলপ করতে পারে সেক্ষেত্রে সে মায়ের মৃত্যু ঝুঁকি পর্যন্ত রয়েছে আচ্ছা আমরা বিভিন্ন ধরনের জটিলতা নিয়ে কথা বললাম এই এর মধ্যে যে যদি গর্ভকালীন সময় একজন নারীর রক্ত স্বল্পতায় ভোগেন তাহলে কি কি হতে পারে তার নিজের এবং তার গর্ভস্থ সন্তানের তাহলে কেউ যদি এই সময় আগে থেকে প্রিকশন নেন তাহলে কি এই জটিলতাগুলো এড়ানো সম্ভব অবশ্যই এড়ানো সম্ভব মানে এটা পুরোপুরি প্রতিরোধযোগ্য পুরোপুরি প্রতিরোধযোগ্য আচ্ছা পুরোপুরি প্রতিরোধযোগ্য আচ্ছা কিন্তু তারপরও দেখা যায় যে আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে আমাদের মাতৃমৃত্যু হার দেখা যায় যে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে এ ধরনের জায়গায় সেটা কেন যেহেতু প্রতিরোধযোগ্য তারপরও আমরা এটা পারছি না কেন পুরোপুরি প্রতিরোধ এটা আমার কাছে মনে হয় সবচেয়ে বড় কারণ যে ভাবছি যে এটা আর এমন কি বা খেয়াল রাখছি না মায়ের ওভারঅল নিউট্রিশনের দিকে বা প্রিভেনশন অফ রিপিটেড চাইল্ড বার্থের দিকে বা সব প্রেগনেন্সি তো সমান হয় না কোনো কোনো প্রেগনেন্সিতে একটা মাকে হয়তো এক্সট্রা কেয়ার সাপোর্ট লাগে সেদিকটা তো ওভারলুক করে যাচ্ছি এগুলোই মেইন কারণ হতে পারে বলে আমি মনে করি আচ্ছা মায়ের রক্ত স্বল্পতার সাথে কি গর্ভপাতের কোনো সম্পর্ক আছে হ্যাঁ যদি মানে সিভিয়ার এনিমিয়া থাকে সেটা ট্রিটেড না থাকে তাহলে অ্যাবর্শনও অনেক সময় হয়ে যেতে পারে আচ্ছা সেই অ্যাবর্শন সাধারণত মানে এরকম কি কোনো মান আছে যে হিমোগ্লোবিন লেভেল এত নিচে নেমে গেলে অ্যাবর্শনের চান্স বলে যে সিভিয়ার এনিমিয়া যেমন লেস দ্যান সেভেন হিমোগ্রাম বা ডিএল যদি থাকে সেই পেশেন্টটা যদি আনট্রিটেড থাকে তাহলে তাদের যে কোনো ধরনের বড় ধরনের ঝুঁকি সেটা মার জন্যই হোক বা শিশুর জন্যই হোক এটা থাকতে পারে আচ্ছা মায়ের যদি রক্ত স্বল্পতা থাকে সেটা কি কোনো কারণে শিশুর মধ্যে চলে যেতে পারে মানে ট্রান্সমিসেবল কোনো ইয়ে আছে ডক্টর শাওন এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু কারণ এতক্ষণ আমরা আসলে যত কথা বললাম মেজরিটি আমরা নিউট্রিশনাল যেটা ইদার আয়রন ডেফিসিয়েন্সি এনিমিয়া অথবা কোনো ক্রনিক ডিজিজ থাকলে সেটা নিয়ে এনিমিয়া বলেছি কিন্তু এনিমিয়ার কিন্তু একটা বড় কারণও আছে সোসাইটিতে সেটা হচ্ছে যে হিমোগ্লোনোপ্যাথি যেটা আমরা বলি যে কারোর যত যদি জেনেটিক কারণে হিমোগ্লো বিনের যেই গঠন প্যাটার্নটাতে ত্রুটি থাকে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল বিটা থ্যালাসেমিয়া থ্যালাসেমিয়া মাইনার হিমোগ্লোবিন ই ডিজিজ এই সমস্যাগুলি যারা ক্যারি করছেন জেনেটিক্যালি যে মায়েরা তা তারা তো এনিমিক থাকছেন এবং তাদেরকে কিন্তু আপনার আয়রন সাপ্লিমেন্টেশন অর নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট দিয়ে আপনি এটা কারেক্ট করতে পারছেন না সো সেক্ষেত্রে তাদের ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা অবশ্যই আছে তাদেরকেও ফলো আপে রাখতে হয় সেক্ষেত্রে বুঝতে হয় যে তাদের জন্য ট্রিটমেন্ট আমরা কী দেব কিন্তু এই মায়েদের দেখা যায় যে যদি ওনারদের পার্টনার সেম জিন ক্যারি করেন সেক্ষেত্রে তাদের বাচ্চারও একটা সার্টেন পার্সেন্টেজ পর্যন্ত বেবি এই ধরনের হিমোগ্লোবিনের প্যাথিতে ভুগতে পারে তো তাদের যদি ফিমেল বেবি হয় তো তাদেরও তারা পরবর্তীতে এই এনিমিয়া অ্যান্ড প্রেগনেন্সিটাকে ক্যারি করে নিয়ে যেতে পারে অথবা কোনো কারণে হাজব্যান্ড হলেন না তিনি নর্মাল ক্যারিয়ারই হলেন কিন্তু তাদের কোনো মা যদি এককভাবে ক্যারিয়ার হন তাদের একটা সিবলিংয়ের হয়তো বা হতে পারে প্রবলেম অফ স্প্রিংয়ের তো সেক্ষেত্রে সেই মেয়ে শিশুটিও পরবর্তীতে এটার একটা কনসিকুয়েন্স ক্যারি করতে পারে 
আচ্ছা সাধারণত যখন একজন গর্ভধারণ করেন আপনাদের গাইনোকোলজিস্টের কাছে আসলে আপনারা কিছু রুটিন পরীক্ষা দিয়ে দেন তো এর মধ্যে এই অ্যানিমিয়া ডিটেকশনের জন্য আসলে কি পরীক্ষাগুলো কোনগুলো আমরা তো সিঙ্গেল মোস্ট যেটা একদম ফার্স্ট ভিজিটে কমপ্লিট ব্লাড কাউন্টার দিয়ে দিই সেটা দেখি আমরা উনি এনিমিক কি না এটা বুঝে যাই এখন যদি আমরা পাই যে উনি এনিমিক তাহলে তার ভ্যালুটা দেখি তার টোটাল হিস্ট্রি নিয়ে বোঝার চেষ্টা করি যে কোন দিকে কি কারণ হতে পারে সেই এনিমিয়ার তারপরে যদি আমরা মনে করি যে না এটা নিউট্রিশনাল বা আয়রন ডেফিসিয়েন্সি রিলেটেড হয়তো বা আমরা আয়রন প্রোফাইল দিচ্ছি যদি মনে করি যে না সেটা না ডিফারেন্ট কজ আছে তো সেই অনুযায়ী আমরা হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরোসিস বা অন্য কোনো ক্রনিক রেনাল ডিজিজ বা ক্রনিক লিভার ডিজিজ কোনো কারণে সেটা হচ্ছে কি না সেটা বোঝার জন্য আমরা আরও অ্যাসোসিয়েটেড দিই বা তার আগে আমাদের পেশেন্ট হিস্ট্রি তার কমপ্লিট এক্সামিনেশান এগুলোই আমাদেরকে লিড করে যে এটা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্টের বাহিরে আমাদের কার কি কী দিতে হবে আচ্ছা আপনি মাত্র বললেন যে এই অ্যানিমিয়াটা কি কারণে মানে অ্যানিমিয়া কি আয়রন ডেফিসিয়েন্সির কারণে নাকি অন্য কোনো কারণে যেমন আপনি বলছিলেন যে ফলের ডেফিসিয়েন্সির জন্য হতে পারে সেক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে বুঝেন সেটা কোন ধরনের পরীক্ষা কিংবা আপনারা কি হিস্ট্রি নিয়ে বোঝেন কি না কিনা ডিটেলড ইভালুয়েশন করলেই বোঝা যায় আচ্ছা সেটা আমাদেরকে পেশেন্টের হিস্ট্রি কমপ্লিট এক্সামিনেশান অ্যান্ড রুটিন ফার্স্ট সিবিসিটা দেখে আমরা আইডিয়া পাই আমাদের পরবর্তীতে কোন দিকে যেতে হবে সিম্পল কেস অফ ডেফিসিয়েন্সি স্টেট না হয় আচ্ছা এই সময় তো আমরা বলি যে গর্ভকালীন নারী আসলে যে কোনো ধরনের ওষুধ খেতে পারবেন না অনেক ধরনের রেস্ট্রিকশান থাকে তাহলে যদি কারো অ্যানিমিয়া থাকে আপনারা তাকে কি ধরনের ওষুধ দেন আমরা প্রথমত যে ফোলেটের ব্যাপারটা তো আমরা মাথায় রেখে ফলিক যদি আমরা রুটিন আয়রন ফলিক অ্যাসিডে দিয়ে দিয়ে থাকি তো আমরা তো রুটিন ফলিক অ্যাসিডটা সবসময় দিয়ে থাকি পেশেন্টকে প্রথম তিন মাস এবং তারপরে আমরা আয়রনে চলে যাই ইন এ প্রিভেন্টিভ মোড যে আমরা পার ডে একজন প্রেগনেন্ট মেয়ের তার হয়তো টু থার্টি মিলিগ্রাম পার ডে আয়রন সাপ্লিমেন্ট রিকোয়ার্ড ওই ডোজেই আমরা এটা দিতে থাকি আচ্ছা এবং এভাবেই পুরো প্রেগনেন্সি পুরো প্রেগনেন্সিতে দিতে থাকি যদি এটাতেই কারোর কারেকশান না হয় হয়তো বা আমরা একটু ডোজ বাড়িয়ে দিয়ে থাকি আচ্ছা অনেকের এরকম একটা ধারণা আছে যে যখন অ্যানিমিয়া অনেক মাত্রায় থাকে তীব্র মাত্রায় থাকে তখন আসলে শরীরে ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিতে হয় এটাই কি গর্ভকালীন রক্ত স্বল্পতার একমাত্র চিকিৎসা সুন্দর একটা প্রশ্ন করেছেন কারণ ব্লাড ট্রান্সফিউশন জিনিসটা আসলে হিউজ একটা ইস্যু এটাকে যদি আমি একটু ভাগ করে বলি কথাটা সাপোজ আমরা বারবারই আমাদের একটু হয়তো বা প্রসঙ্গ পুনরাবৃত্তি হচ্ছে যে এনিমিয়া যখনই প্রেগনেন্সিতে হচ্ছে খুব মাইল্ডার ফর্মে প্রথমত আমরা প্রিভেনশনই চিন্তা করি সেটাতেও না কুললে আমরা ওরাল মেডিকেশান দিই তারপরেও যদি দেখা যায় যে ব্লাড ট্রান্সফিউশান বিষয়টি যে বলেছেন এটা স্পেসিফিক কাদের লাগছে আমরা কথা প্রসঙ্গে বলেছিলাম যে হিমোগ্লোবিনোপ্যাথি যারা থ্যালাসেমিয়া মাইনার বা ই ডিজিজ এনাদের তো আসলে অন্য একটি কারণে আয়রন জটি জনিত কারণে এনিমিয়া হচ্ছে না তো এই পেশেন্টদের যখন আমরা দেখছি যে ফলো আপে যে সাতের নিচে যখন হিমোগ্লোবিন নেমে যাচ্ছে তখন তো তাদের আমরা আয়রন প্রোফাইল করে দেখি যে আয়রনও কি সাইড বাই সাইড কম আছে কিনা যদি না থাকে তাহলে এই গ্রুপ অফ মায়েদের জন্য আমাদের ব্লাড ট্রান্সফিউশান দিতে হবে কারণ তখন যদি আমরা শুধু আয়রন দিয়ে এটাকে কাভার করতে চাই ওনার তো আয়রন নর্মাল লেভেলে আছে সেটা আয়রন ওভার ডোজ হয়ে যাবে তাহলে তো সেটা আমাদের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে না তো ওনাদের জন্য আমরা রক্ত সঞ্চালন টাকে প্রেফার করছে এখন একজন প্রেগনেন্ট মা কেন যে কোনো মানুষকে একটা রক্ত সঞ্চালন করতে গেলে তাকে তার আটমোস্ট সিকিউরিটি সেফটি এনশিওর করে হসপিটালাইজেশন হয়ে প্রপার ক্রস ম্যাচিং স্ক্রিনিং করেই যেরকমটি দেওয়ার নিয়ম গর্ভবতী মাদের ক্ষেত্রেও সেই একই নিয়ম সাইড বাই সাইড তার গর্ভস্থ শিশু সেই সময় সুস্থ আছে কি না ওটাও আমরা ফলো আপটা করি যাতে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা এনশিওর করে ব্লাড ট্রান্সফিউশান দেওয়া যায় আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে অনেক সময় এটা স মানে নর্মাল ফেনোমেন না বাট হসপিটাল ওরিয়েন্টেড যে অনেক সময় দেখা যায় যে হঠাৎ করে প্লাসেন্টা প্রিভিয়ার জন্যই হোক বা অ্যাব্রাপসিওর জন্যই হোক বা যে কোনো কারণে সাডেন একটা মায়ের এত বেশি রক্তক্ষরণ হয় যে তখন তা তার অ্যাকিউট ব্লাড লসের জন্য সে এনিমিক হয় তখন তাকে ব্লাড ট্রান্সফিউশান দেওয়ার প্রয়োজন হয় তো এই ক্ষেত্রগুলোই সাধারণত আমরা ফেস করি যে সব ক্ষেত্রে আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশানটাকে বেছে নিই এনিমিয়া কারেকশানের জন্য এই ধরনের ব্লাড ট্রান্সফিউশানের পর তো কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতে পারে জি হতে পারে সেগুলো কীরকম 
ফার্স্ট অফ অল তো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যাতে না হয় সেই জন্য তো সব ধরনের প্রিভেন্টিভ মেজার নিয়েই আমরা দিই তারপর অনেক সময় ব্লাড রিয়াকশান হয় বা অনেক সময় দেখা যায় যে মার জ্বর আসে বা যে কোনো রকম জটিলতা হতে পারে তো ওগুলো আমরা তখন সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্টে যাই তবে মানে একটা সমস্যা হয়ে যে সমাধানের থেকে হচ্ছে এইসব ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা প্রিভেন্টিভ মেজারটাতে নিই যাতে কোনো ধরনের জটিলতাটা সব সময় আমরা বলি প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন আমাদের এই যে পুরো আলোচনায় আমরা যেমন বারবারই বলছি যে আপনারা গর্ভকালীন মাদের আসলে পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার দরকার এবং অনেক ক্ষেত্রে আমরা যেহেতু আমাদের ওভারঅল দর্শকদের কথা চিন্তা করি অনেকেই হয়তো এটা ভাবতে পারেন যে এটার জন্য অনেক বেশি এটা ব্যয়বহুল কি না জি সেক্ষেত্রে আমরা কি এটা বলতে পারি না যেমন কলা পেয়ারা এই ধরনের মৌসুমি ফল এগুলোও কিন্তু আয়রনে অনেক বেশি রিচ অবশ্যই আমি তো সেটাই বলবো বরং যে দেশীয় ফল যেগুলো খুব সহজলভ্য সহজেই পাওয়া যায় যেগুলো বিদেশি ফল আমরা জানি না কখন আমদানি হচ্ছে বা কিভাবে চাষ হচ্ছে তার থেকে সহজলভ্য যে ফ্রুটগুলো আছে ইভেন সাইট্রাস ফ্রুটও কিন্তু মানে আয়রন দেশের জন্য খুবই বেটার তো পেয়ারা কলা খেজুর ডালিম এগুলো আমলকি এগুলো তো খুবই বেনিফিশিয়াল ফ্রুট ফর এভরিবাডি আচ্ছা আয়রন আপনারা কখন ইনজেক্টেবল ফর্মে দিয়ে থাকেন এটি একটি ভালো প্রশ্ন করেছেন যে আমরা দেখেছি যে যদি এমন হয় যে আমার হিমোগ্লোবিনটা সাডেন অনেক ফল করেছে এবং আমার ডেলিভারি ডেটও পেশেন্টের খুব দ্রুততম সময় আমার খুব অল্প সময়ের মধ্যে কারেকশান করতে হবে এনিমে সেক্ষেত্রে আমরা দিয়ে থাকি আবার অনেক মা আছেন এটা একটা অনেক নর্মাল কথা কিন্তু মনে হয় আলোচনায় আসলো না সেটা হচ্ছে যে অনেকে আছেন এই আয়রন ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট খেতে পারেন না ইদার ইনটলারেন্ট থাকেন অথবা খেলে প্রচণ্ড বমি হয় অথবা সবচেয়ে যেটা বড় কমপ্লিকেশন যে কনস্টিপেশন হয় তো দেখা যায় যে সেই সমস্ত মায়েদের ক্ষেত্রে আমরা ইনজেকটেবলটা প্রেফার করে থাকি আচ্ছা সেক্ষেত্রে ইনজেকটেবল আয়রন দিলে এই ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার হার কি কম একটু কম হবে কারণ ওটা তো আর ডেলি দিতে হয় না ওটা একটু শর্ট ডোজ থাকে সেই জন্য এটা প্রয়োজন বিধায় আমরা দিয়ে থাকি আচ্ছা আয়রন ওভার ডোজের কথা বলছিলেন আপনি যে যদি কাউকে এরকম যদি হয় যে আসলে তার আয়রন যে লস হয়েছে তা না কিন্তু তার অন্য কারণে ব্লাড লসের কারণে হয়তো তার অ্যানিমিয়া হলো সেক্ষেত্রে আয়রন দিলে তার ওভার ডোজ হয়ে যেতে পারে আয়রন ওভার ডোজ সেক্ষেত্রে কি তার কি ধরনের অসুবিধা হতে পারে কিংবা গর্ভস্থ শিশুর কি ধরনের অসুবিধা হতে পারে অ্যাকিউট আয়রন ডোজ ওভারলোড হওয়ার পসিবিলিটি তো কম ওই ধরনের কোনো বড়ও ইফেক্ট নেই বাট তারপরও অনেক সময় ফ্যাট বা যে কোনো রকম প্রবলেম পেশেন্টের আশা করে থাকি তো এই জন্য এটা ইউজুয়ালি আমরা অ্যাভয়েড করা জি আরেকটা বিষয়ে আপনি থ্যালাসেমিয়ার কথাও বলছিলেন আমরা যেমন বলি যে থ্যালাসেমিয়ার এটা প্রতিরোধ করার একটা উপায় হচ্ছে যেটা আমাদের দেশে দেখা যায় যে কনসেঙ্গুয়েনাস ম্যারেজ মানে কাজিনদের মধ্যে বিবাহ বিবাহ করা হয় সেটা সম্পর্কে কিছু বলুন মানে যেহেতু এটা যদিও সরাসরি রিলেটেড না খুব সংক্ষেপে আসলে আমাদের হাতে সময়ও বেশি নেই কনসেঙ্গুইনাস ম্যারেজ তো আসলে বিভিন্ন রকম জেনেটিক সমস্যা ইনভাইট করতে পারে তো সেক্ষেত্রে যে যদি অবশ্যম্ভাবী থাকে বিয়েটা তাহলে আমার মনে হয় যে অ্যাটলিস্ট দুজনের বেসিক রুটিন কিছু চেক আপ করে নিয়ে হিমোগ্লোবিন ইলেকট্রোফোরাসিস তার মধ্যে একটি এটা একটু করে নিয়ে আগুনই বোধায় ভালো ভালো হবে আচ্ছা আমাদের হাতে আর বেশি সময় নেই আমাদের দর্শকের উদ্দেশ্যে যদি আপনার কোনো পরামর্শ থাকে অথবা আপনি যদি কোনো পয়েন্টাতে জোর দিয়ে বলতে চান আমাদের দর্শকদের জন্য তাহলে প্লিজ বলার জন্য অনুরোধ করছি জি ধন্যবাদ আমরা আজকে এখানে এত কথা বললাম কিন্তু প্রসঙ্গটি খুব পুরনো তাও বলা উদ্দেশ্য এটাই যে এত ছোট বা সাধারণ বিষয় নিয়ে যেন আমাদের এই সময় এসে কোনো কমপ্লিকেশান না হয় তাহলে একটি কথাই বলবো যখন প্রেগনেন্সি চিন্তা করছেন অবশ্যই প্রি প্রেগনেন্সি চেক আপে যে হিমোগ্লোবিন স্ট্যাটাসটা অ্যাটলিস্ট জানা যে আমি কী অবস্থায় আছি নিজের নিউট্রিশনাল স্ট্যাটাস প্রতিটা মেয়েরই সুন্দর মতো মেনটেইন করা উচিত শুধু প্রেগনেন্সির জন্য নয় ওভারঅল হেলথ সেফটির জন্য আর সহজলভ্য যেই আয়রন কন্টেনিং ফুডগুলো আছে মেনস্ট্রেশনও আমাদের লস অনেক বেশি হয় সেগুলো আমরা যেন ঠিক মতো খাই খেজুর কচু কলিজা কলা বিটরুট এগুলো একটু ডায়েটে রাখি আর 
আরেকটা খুব ছোট্ট সমস্যা হয় যে আয়রনটা খেতে প্রেগনেন্সিতে কষ্ট হয় অনেক সময় ডক্টরের পরামর্শ থাকলো আমরা ইচ্ছে করে খাই না কিন্তু এটা যেন আমরা অবশ্যই খাই এই ছোট্ট কিছু খাদ্যভ্যাস এবং ওষুধটা গ্রহণ করলে যদি আমি নিজে এবং আমার গর্ভাবস্থ শিশু সুস্থ থাকে সুন্দর থাকে সেটাই তো আমাদের কাম্য হওয়া উচিত জি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ দর্শক দেখছিলেন মাছরাঙা টেলিভিশনের সরাসরি সম্প্রচারিত শাস্ত্র বিষয়ক অনুষ্ঠান স্কোয়ার হসপিটাল ডক্টর্স চেম্বার আমরা চেষ্টা করেছি গর্ভকালীন রক্তশূন্যতার কারণ ও প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনার পাশাপাশি আপনাদের সরাসরি টেলিফোনের মাধ্যমে পরামর্শ দিতে আশা করি অনুষ্ঠানটি নিশ্চয়ই আপনাদের কোনো না কোনোভাবে কাজে লেগেছে সবসময় সাথে থাকতে জয়েন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ মাছরাঙা টেলিভিশনে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সুস্থ থাকুন মাছরাঙার সঙ্গেই থাকুন